Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for J problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us. हेलो एवरीवन तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है साइन ऑफ सेवन एक्स प्लस साइन ऑफ थ्री एक्स एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टू प्रो इनटू एन एक्सप्रेशन व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म का है साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी और सी में यहाँ पे है सेवन और डी है मेरा यहाँ पे थ्री राइट right. और मुझे इसे कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में तो ये करने के लिए व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू राइट दिस इज द सम ऑफ दीज टू फंक्शंस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी मैं ऐसा क्यों करना चाह रही हूँ ये इसलिए करना चाहती हूँ चाह रही हूँ कि बिकॉज आई नो ये जो इस एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू होती है टू टाइम्स साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊँ आई कैन सिंपली गेट माई आंसर्स आंसर लाइक दिस तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे बेसिकली ए और बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे राइट लेकिन मेरे पास वैल्यूज किस चीज की गेवन है सी और डी की तो यहाँ पे मैं एक कंपेरिजन करूंगी आई नो कि मेरा जो ए प्लस बी यहाँ पे है विच इज इक्वल टू सी ओवर हेयर इट इज नथिंग बट सेवन एक्स और जो मेरा ए माइनस बी है वो थ्री एक्स के बराबर है अब इन दोनों मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है आई कैन सिंपली सोल्व दीज टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों को मैं एड करती हूँ तो यहाँ पे बी कैंसल हो जाएगा और मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव ऑफ फाइव एक्स राइट सिमिलरली अगर मैं ए की वैल्यू वापस सब्सिट्यूट करूं या फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक करूं तो मेरे पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी टू एक्स अब मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ गई है बी की वैल्यू भी आ गई है अब इसको सिंपली मुझे इस एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट करना है और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा टू टाइम्स साइन ऑफ फाइव एक्स इन टू कॉस ऑफ टू एक्स तो जब भी आपके पास साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का फॉर्म हो आप बेसिकली इसको साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म में लिखें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालें और अपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में लिखें राइट right? अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी वाला तो उसको हम कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में राइट right? अब हम कॉस वाले टर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पे मुझे दिया गया है एक एक्सप्रेशन कॉस ऑफ सिक्स एक्स माइनस कॉस ऑफ फोर एक्स अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये किस टाइप का बन रहा है कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी अब उसको सॉल्व करने के लिए आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म जो मुझे ऑलरेडी पता है तो इसको मैं लिखना चाहती हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी राइट तो मेरा जो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी है ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी क्योंकि जब आप उसको एक्सपैंड करते हो इसमें जो कॉस ए इंटू कॉस बी वाली टर्म होती है ये वा, इस वाली और ये वाली दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन इन बिटवीन राइट तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है तो अगर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकूं तो मेरा एक्सप्रेशन ये वाला आ जाएगा तो इसके लिए बेसिकली मुझे ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है वो निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम सेम है जो आपने पहले देखा है ए प्लस बी को आप लिखते हैं सिक्स एक्स के बराबर और ए माइनस बी को आप लिखते हैं फोर एक्स के बराबर दोनों को ऐड करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं फाइव एक्स के बराबर आएगी और दोनों को सब करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स के बराबर आएगी अब तो बस आपको ए और बी की वैल्यूज वापस सब्सिट्यूट करनी है और आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो गया वो आएगा माइनस टाइम्स साइन ऑफ फाइव एक्स ऑफ एक्स इसी तरीके से आप साइन सी माइनस साइन डी भी निकाल सकते हैं और कॉस सी प्लस कॉस डी भी निकाल सकते हैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रॉब्लम्स अब आप बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाएंगे थैंक यू हाय एवरीवन तो इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको अगर आप देखें तो यू सी की न्यूमीटर में हमारे पास है टैन ऑफ सी प्लस टैन ऑफ डी की फॉर्म 
और डिनोमिनेटर में है टेन ऑफ सी माइनस टेन ऑफ टी की फॉर्म राइट और अब तक आपने साइन सी प्लस साइन डी या फिर कॉस सी प्लस कॉस टी के फॉर्मूले पढ़े हैं लेकिन टेन के केस में हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे जब भी आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा वट यू विल ट्राई टू डो इज फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन टू साइन एंड कॉस इसको आप राइट हैंड साइड से भी विजुलाइज कर सकते हैं लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉस की टर्म्स है तो अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे साइन एंड कॉस में इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट तो यहाँ पे मैं टेन ऑफ फाइव ए को कैसे लिखूंगी आई लाइटेड एज साइन ऑफ फाइव ए अपॉन कॉस ऑफ फाइव ए सिमिलरली टेन ऑफ थ्री ए को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ थ्री ए अपॉन कॉस ऑफ थ्री ए तो मेरा न्यूमिनेटर ये बन गया और डिनोमिनेटर ये बन गया यहाँ पे मैं दोनों जगह एलसीम लेती हूँ तो नीचे क्योंकि ये सेम ही टर्म्स थी ये कैंसल आउट हो जाएंगी और मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें तो ये आपको बहुत ही फेमिलियर लग रहा होगा राइट right? क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी तक दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी क्योंकि ये किस तरीके का लिखा हुआ है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ फाइव ए प्लस थ्री ए जो कि हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ए डे तो मेरा न्यूमिनेटर यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया अब सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ प्लस के बदले में माइनस है तो जब ऐसा होता है तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज होता है हमारा यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले में क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी तो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ फाइव ए माइनस थ्री ए तो ये आ जाएगा साइन ऑफ टू अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है लेकिन अगर आप नोट करें तो एक तो ये साइन के फॉर्म में है और मेरा जो आर है यानी राइट एंड साइड है वो कॉफ के फॉर्म में है और दूसरी चीज ये यहाँ पे 8a है और मेरे एक्सप्रेशन में 4a और 2a है राइट right? तो मुझे इसको किसी तरीके से ब्रेक करना है टू ब्रिंग इट इनटू हाफ एंगल तो यहाँ पे मैं डबल एंगल फॉर्मूला लगाऊंगी और मैं साइन ऑफ 8a को लिख सकती हूँ टू टाइम्स फोर ए साइन ऑफ फोर ए इंटू कॉस ऑफ फोर ए और नीचे तो मेरा साइन ऑफ टू ए इसी तरीके से रहेगा अभी भी मेरे पास ये दो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं और कॉस ऑफ टू ए की टर्म नहीं आई है तो मैं इस इस टर्म को दोबारा ब्रेक करूंगी यूजिंग की डबल एंगल फॉर्मूला तो मेरा साइन ऑफ फोर क्या हो जाएगा टू टाइम्स साइन ऑफ टू ए इंटू कॉस ऑफ टू ए टू इंट टू यहाँ पे फोर हो गया और मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आ गया यहाँ पे साइन टू ए आ गया नीचे भी यही वैल्यू थी ये कैंसल आउट हो गया और जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड तो जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें टैन दिया गया हो और राइट हैंड साइड में आपको उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना हो तो पहले आप उसको ब्रेक डाउन कीजिए साइन बाय कॉस के फॉर्म में और फिर जो भी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है उनको अप्लाई कीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए इसी तरीके से ऑलमोस्ट सब टैन वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड यू कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम ऑन दैट थैंक यू हेलो एवरीवन तो इस क्वेश्चन में हमें की क्वेश्चन ली गई है कि साइन एक्स प्लस साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस साइन ऑफ फाइव एक्स जो है वो जीरो के बराबर है और हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन की हम जनरल का हम जनरल सोल्यूशन निकालें यानी कि वो सारे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें अब हमने अब तक जितने भी एक्सप्रेशन देखे हैं इक्वेशन देखे हैं वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं यानी कि यहाँ तो साइन थीटा साइन एल्फा के बराबर हो या कॉस थीटा कॉस एल्फा के बराबर हो या फिर टेन थीटा टेन एल्फा के बराबर हो राइट हर केस में आपके पास दो तो ही साइन या कॉस या टेन की टर्म्स होती हैं लेकिन यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स राइट तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम किसी तरीके से दो टर्म्स को कम्बाइन करके एक में कन्वर्ट करें ताकि हमारे पास एन में दो ही टर्म्स बचे राइट right. तो इसको करने के लिए हमें इनमें इन से किसी इन दो को कंबाइन करना है अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कौन से वाले दो टर्म्स को कंबाइन करें राइट right? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स यूज करें अपने तो यू विल सी कि अगर आपका अगर अगर आप ये वाली और ये वाले टर्म को कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो एक्स प्लस फाइव है वो थ्री के बराबर आता है यानी कि क्योंकि यहाँ पे साइन की टर्म्स है तो एंड में आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ थ्री एक्स की एक टर्म आ जाएगी अब ऑलरेडी आपके पास साइन ऑफ थ्री एक्स की एक टर्म है तो आप दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन में से राइट तो इसलिए हम ये वाले ये वाली और ये वाली टर्म को कंबाइन करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अब जब मैं इन दोनों को कम्बाइन करती हूँ यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा टू टाइम्स साइन ऑ
तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन है वो आ जाएगी टू टाइम साइन थ्री एक्स इंटू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस साइन ऑफ थ्री एक्स इक्वल टू जीरो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले ही एस्टिमेट किया था कि यहाँ पे भी साइन थ्री एक्स की टर्म है और यहाँ पे भी साइन थ्री एक्स की टर्म है दोनों को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है और अंदर में मेरे पास जो तो एक्सप्रेशन बचता है वो होगा टू टाइम्स कॉस ऑफ टू एक्स प्लस वन और ये पूरी जो एक पूरा एक्सप्रेशन है वो जीरो के बराबर होगा अब इसको पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर होने के लिए या तो आपका साइन ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो हो या फिर आपका जो कॉस ऑफ टू एक्स है वो माइनस हाफ के बराबर अब आपके पास ये वाली दो इक्वेशन आ गई है जिनको आप इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं तो वाई डोंट यू पॉस अ वीडियो है Try so converting these expressions into these expressions and finding the value of x over here. Right? I hope you have solved these equations. Let's quickly check your answers. Okay. So, we have sine of 3x is equal to 0. I can write it in the general form. Sine of 3x is equal to sine of 0. Because sine of 0 is equal to sine of 0. क्योंकि साइन ऑफ जीरो जीरो के बराबर होता है तो यहाँ से मैं इसका आगे जनरल सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस वन की पावर एन इन टू जीरो क्योंकि यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास बस यही टर्म बचेगी तो मेरा जो थ्री एक्स है वो एन पाए के बराबर हुआ तो जो इससे मेरा जो एक्स आता है वो होता है एन पाए बाई थ्री तो मेरी पहले इक्वेशन का सोल्यूशन ये है अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है कॉस ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू सिंपली मैं वन बाई टू को कॉस ऑफ फाइव बाई थ्री के फॉर्म में लिखती हूँ माइनस कॉस थीटा है तो उसको मैंने लिख दिया कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा तो मेरा जो कॉस ऑफ टू एक्स है वो किसके बराबर हो गया कॉस ऑफ टू फाइव बाई थ्री के बराबर राइट right? अब ये जो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखूंगी टू एक्स के एक्सके बराबर हो जाएगा टू एन पाए प्लस माइनस टू फाइव बाई थीटा ये वाला एंगल यहाँ पे आ गया सिंपली क्योंकि x की वैल्यू चाहिए टू के साथ डिवाइड कर दूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस माइनस फाइव बाई थ्री तो आपकी जो इक्वेशन ऊपर दी गई है इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका और इसका जो यूनियन होगा वो होगा आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप की इक्वेशन को रिड्यूस करके सॉल्व कर सकेंगे थैंक यू हेलो एवरीवन तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है कॉस ऑफ कॉस सिक्स और मैं बोला गया है कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर दो अब देखिए बाहर में भी एक कॉस का फंक्शन है अंदर में भी एक कॉस का फंक्शन है अब जैसे मैं एक्स की वैल्यूज वेरी करती जाऊंगी यानी कि अगर मैं एक कॉस का ग्राफ देखूँ तो एक्स की वैल्यूज वेरी करने के बीच के टाइम पे मेरा जो कॉस का ग्राफ है वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगा राइट तो जो अंदर वाला कॉस है वो सब कौन सी वैल्यूज लेगा सारी वैल्यूज फ्रॉम माइनस वन टू वन अब जो अंदर वाले फंक्शन की रेंज होगी वही वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन हो जाएगी क्योंकि इस फंक्शन को सिर्फ वही वाली वैल्यूज इनपुट मिल रही है तो मेरा जो फंक्शन है अगर उसको मैं कॉस ऑफ टी के फॉर्म में देखूँ जहाँ पे मैं टी को कॉस एक्स बोल रही हूँ तो टी की वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी माइनस वन और वन के बीच में लाई करेंगी और अब मुझे बेसिकली इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए अब सोच रहे होंगे ये तो कॉस का फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस वन हो जाएगी राइट लेकिन ये गलत है ये गलत क्यों है वो इसलिए है क्योंकि कॉस ऑफ एक्स या कॉस ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू तब होगी माइनस तब होगी जब टी की वैल्यू पाई के बराबर होगी और जो आपका पाई है वो अप्रोक्सीमेटली थ्री के बराबर होता है लेकिन हमारा टी जो है वो तो माइनस वन और वन के बीच में लाई करना चाहिए राइट right? तो ये वैल्यू तो इस रेंज के बाहर हो गई तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस वन नहीं होगी और इसकी वैल्यू हम तभी देखेंगे जब हमारा जो फंक्शन है वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगा तो अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ या फिर कॉस टी का ग्राफ करती हूँ तो मेरा इस केस में जो ग्राफ है वो बस इतना होगा यानी कि ये वाला पार्ट होगा और अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी और ये वैल्यूज क्या है माइनस वन या वन तो मेरा जो फंक्शन है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी जब t प्लस माइनस वन के बराबर होगा और मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे या तो cos माइनस वन हो जाएगा या cos वन हो जाएगा और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों बराबर है राइट अब एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए वो ये कि यहाँ पे जो वन या माइनस है ये रेडियंस में है ना कि डिग्रीज में डिग्रीज में होता है ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती वन डिग्री लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेडियंस में है दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिक्सटी डिग्रीज 
और ये जो वैल्यू होगी दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन बाई टू राइट तो यही इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस फंक्शन में बेसिकली हम इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और फिर उसी वाले डोमेन में हम मिनिमम वैल्यू को फाइट कर रहे हैं थैंक यू Thanks for watching. You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description.